நாமினியா அல்லது வாரிசுதாரரா மனைவியா அல்லது வேறு நபரா யாருக்கு அதிக உரிமை ஹாய் எவ்ரி இந்த பதிவில் நாமினியாக நியமிக்கப்படுபவர் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வாரிசுதாரர் யாருக்கு சொத்துரிமையில் இறுதி வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் அதற்கு முன்னர் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நாம் இடும் பதிவுகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களை உடனடியாக வந்தடையும் சரி வாருங்கள் இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் கணவர் அன்பான மனைவி வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக சென்று கொண்டிருந்தது கணவர் அவ்வப்பொழுது சேமித்த பணத்தில் சிலவற்றை தனது தொழில் ரீதியாக சமயத்தில் உதவட்டும் என்று மனைவிக்கே தெரியாமல் வங்கியில் வைப்பு நிதியாக வைத்திருக்கிறார் தனது நண்பரை அந்த வைப்பு நிதிக்கு அதாவது பிக்சட் டெபாசிட்டுக்கு நாமினியாக நியமிக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் திடீர் என்று அவர் இறந்து விடுகிறார் சட்டப்படி அந்த பிக்சட் டெபாசிட் தொகை அவர் குறிப்பிட்ட நாமினிக்கு கிடைத்திடுமா அல்லது அவரது உண்மையான வாரிசுதாரரான மனைவிக்கு கிடைத்திடுமா இந்த கேள்வி பல வகையிலும் பலவித சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன அதிலும் திடீரென்று கணவர் இறந்து தவிக்கும் மனைவிக்கு எல்ஐசி ஜிஐசி பாலிசிஸ் பி எஃப் பிபிஎஃப் பேங்க் அக்கவுண்ட் எஃப்டிஆர் அண்ட் அதர் வெல்ஃபேர் லாஸ் அண்ட் டிடிஎஸ் சொசைட்டி பிளாட்ஸ் போன்றவற்றில் வாரிசுதாரர் இல்லாத சம்பந்தம் இல்லாத வேறு ஒருவர் நாமினியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது முறையான உயில் எழுதப்படாவிட்டால் பலவித சிக்கல்களை சந்திக்கும் சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறது சட்டபூர்வமாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினி பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் பணத்தையும் சொத்தையும் ஒப்படைக்க தயங்குகிறார்கள் பணத்தை பெற அந்த விதவையானவள் சட்ட ரீதியாக போராட வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாக வேண்டி வருகிறது காப்பீட்டு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு பணியாளர்கள் வருங்கால வைப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு கிராஜுவிட்டி செலுத்தும் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி சட்டம் நிறுவனங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆகியவைகள் சம்பந்தப்பட்ட விதிகள் சட்டங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் நாம் தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் முதலில் நாமினேஷன் அண்டர் த இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் A nominee is the person named in the proposal form to whom the insurer LIC or GIC pays the assured sum in case of death of the assured. அதாவது இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் சட்ட விதி பிரிவு மூன்றின்படி இன்சூர் செய்தவர் இறக்கும் பட்சத்தில் அவர் நியமித்துள்ள நாமினிக்கு காப்பீட்டு தொகையை அளித்திடலாம் ஆனால் நாமினி இஸ் அ ட்ரஸ்டி ஹூ ரிசீவ்ஸ் த மணி டியூ அண்டர் த பாலிசி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த லீகல் ஹியர்ஸ் ஆஃப் த டிசிஸ் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த ஃபேக்ட் தட் அ பர்சன் ஹேப்பன்ஸ் டு பி மென்ஷன் ஆஸ் நாமினி by the person insured does not give him the title to the insurance amount insurance act vidhi moonrin padi insurance seidavar niyamikkum nominee enbavar kudumba varisudararaga illada bachathil avar anda kaapittu thogaiyin paadugavalaraga irundhu kurippitta thogaiyai insurance policy dararin kudumba varisudararargalukku alithida vendum idenna pudu kulappam சட்ட விதி ஒரு பக்கம் நாமினிக்கு இன்சூர் தொகையை அளித்து விடலாம் என்று குறிப்பிடுகிறது மற்றொரு பக்கம் வாரிசுதாரர்களுக்கு அளித்திட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறது இந்த குழப்பத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் சர்பதி தேவி எதிர் உஷா தேவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு என்ற வழக்கு குறித்த தீர்ப்பின் மூலம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது இன்றளவும் இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு மிகவும் பிரபலமாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பலவித வழக்குகளில் உதாரணமாக காட்டப்பட்டு வருகின்றன அந்த வழக்கை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் சர்பதி தேவி எதிர் உஷா தேவி இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வந்த வழக்கு நீதியரசர் வெங்கட்ராமையா முன்னிலையில் வந்தது இந்த வழக்கில் பிரதிவாதியின் கணவர் தனது உயிரை காப்பீடு செய்து அவரது மனைவி உஷா தேவியை அவரது மறைவிற்கு பிறகு இன்சூரன்ஸ் உத்தரவாத தொகையை பெறுவதற்காக நாமினியாக நியமனம் செய்தார் அவர் திடீரென்று இறந்து விடுகிறார் அவரது மனைவி மகன் அசோக் குமார் மற்றும் தாய் சர்பதி தேவி ஆகியோர் இறந்துவிட்ட காப்பாளரின் சட்ட வாரிசுகளாக உள்ளனர் ஆனால் அவரது நாமினி என்ற அடிப்படையில் மனைவி உஷா தேவி தனக்கு மட்டுமே காப்பீட்டுத் தொகையில் உரிமை உள்ளது மற்ற வாரி காப்பீட்டு தொகையில் உரிமை இல்லை என்று வாதிடுகிறார் த சுப்ரீம் கோர்ட் டிஸ்மிஸ்ட் ஹர் கிளைம் ஹோல்டிங் மியர் நாமினேஷன் மேட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் டஸ் நாட் கன்ஃபர் அந்த நாமினி எனி பெனிபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த அமௌண்ட் பே 
payable under the life insurance policies on the death of the insured. The court further observed that the nomination only indicates the hand which is authorized to receive the amount. The amount, however, can be claimed by the heirs of the assured in accordance with the law of succession. That is, Insurance Act Pirivu Muppatthu Unbadin Khe Chayyapattu Oru Niyamanam Kapitaler in Maranam Thudarubhaga Ayul Kapitthu Kolgayikal in Khe Mulu Urimai Kora Mudiyadu Enru Kori Avaradu Kori Kaya Ucchani Dimanram Thallubadi Seyidadu Niyamanam Enbadu Oru Purupai Mattumai Alikkenradu Adu Togayai Muduvadu Maga Peruvadar Kana Angi Garam Alla Kapitaler in வாரிசுகளுக்கும் காப்பிட்டுத் தொகையில் முழு உரிமை உண்டு என அதிரடி தீர்ப்பை அளித்தது. அடுத்ததாக பிராவிடன் ஃபன் பற்றியும் பார்ப்போம். Nomination and Labor Welfare Laws Para 61 of the Employees Provident Fund Scheme 1952 and Section 6 of the Payment of Gratuity Act 1972 deal with the procedure for nomination to the respective funds. The right of nomination is restricted. In the case of an employee having no family, the nomination can be made in favor of any person. However, as soon as there is a member in the family, the nomination in favor of an outsider becomes white. The fresh nomination in favor of any member of the family has to be made. Also, it is pertinent to note that while an employee has family, nomination in favor of an outsider including mother, sister and brother is void. அதாவது தொழிலாளர் நலச்சட்டங்கள் பத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு மற்றும் கிராஜுவிட்டி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டின் பிரிவு ஆறு ஆகியவை அந்தந்த நிதிகளுக்கு நாமினி நியமிப்பதற்கான நடைமுறைகளை குறிப்பிட்டுள்ளன ஒரு ஊழியருக்கு குடும்பம் இல்லாத நிலையில் எந்த ஒரு நபரையும் நாமினியாக நியமனம் செய்யலாம் இருப்பினும் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் வந்தவுடன் அதாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று வைத்துக் வெளிநபரை ஆதரவாக நியமனம் செய்வது செல்லாததாகிவிடும் குடும்பத்தின் எந்த ஒரு உறுப்பினருக்கும் ஆதரவாக புதிய நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் த ஆக்ட் சேஸ் தட் ஆல் அமௌண்ட் ஸ்டாண்டிங் இன் த கிரெடிட் ஷேல் கோ டு நாமினி வெதர் அ மெம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆர் நாட் வென் தெர் இஸ் நோ நாமினேஷன் த அமௌண்ட் ஷேல் பேபிள் டு ஹிஸ் லீகல் இயர்ஸ் இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு நாமினேட் wife as nominee in PPF account. In case one is married, in case account has been opened before marriage, nomination to be changed in favor of wife as and when one gets married. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு சட்டத்தின் பிரிவு எட்டின்படி சேமிப்பில் உள்ள அனைத்து தொகையையும் நாமினிக்கு குடும்ப உறுப்பினராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அளிக்கப்பட வேண்டும் நாமினி இல்லாத பட்சத்தில் அந்த தொகை அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளுக்கு செலுத்தப்படும் ஒருவர் திருமணமானவுடன் மனைவியை பிபிஎஃப் கணக்கில் நாமினியாக பரிந்துரைப்பதே நல்லது ஒருவர் திருமணத்திற்கு முன் திறக்கப்பட்டிருந்த கணக்கு திருமணம் ஆகிய பிறகு ரத்தாகி புதிய நாமினியை குறிப்பாக கணவர் அல்லது மனைவியை நாமினியாக நியமனம் செய்வது பாதுகாப்பானது சுலபமாக தொகை கிடைத்துவிடும் அடுத்து நாமினேஷன் அந்த லீகல் பொசிஷன் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் ஃபிளாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நாமினேஷன் அந்த சொசைட்டிஸ் ஃபிளாட்ஸ் த லீகல் பொசிஷன் ஆஃப் அ நாமினி ரிமைன்ஸ் த சேம் அண்டர் த ப்ராப்பர்டி லா த லா இஸ் கிளியர் ஆன் த பிரின்சிபல் தட் த நாமினி இஸ் அ மியர் ட்ரஸ்டி வித் ஹூம் த சொசைட்டி கேன் இனிஷியலி ஆர் பிரைமா ஃபேஷியா டீல் and after the death of a member all the heirs of whom a share in the said society has been bequeathed will have the rights to succession to the property and the nominee cannot exclude the heirs if society rules permits make wife as co allotty and or nominee is the society flats and makes and register the will in spouse favor நியமனம் மற்றும் சங்கங்களின் குடியிருப்புகள் சொத்து சட்டத்தின் கீழ் நாமினியின் சட்டப்பூர்வ உரிமையை நாம் இங்கு பார்க்கும் பொழுது சர்பதி தேவியின் வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு நாமினி என்பவர் சொத்துக்கு பாதுகாவலர் மட்டும்தான் உறுப்பினரின் மரணத்திற்கு பிறகு சொசைட்டியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து வாரிசுகளுக்கும் சொத்தில் உரிமை உண்டு நாமினி வாரிசுகளை விளக்க முடியாது சொசைட்டி விதிகள் அனுமதித்தால் மனைவியை இணை ஒதுக்கீட்டாளராகவும் அல்லது சொசைட்டி பிளாட்டுகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்டவராக ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் 
பங்குகள் பத்திரங்கள் கடன் பத்திரங்களுடைய நாமினி உரிமைகள் பற்றியும் இப்பொழுது பார்த்து விடலாம் லா ஆன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு ஏ நாமினி அண்டர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஸ் அமெண்டட் ஹேஸ் ஆல் த ரைட்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அக்கார்டிங்லி இட் இஸ் நெசசரி தட் ஒய்ஃப் ஷுட் பி மேட் அ நாமினி செக்ஷன் ஒன் நாட் நைன் ஏ இன் ஆல் ஷேர்ஸ் பாண்ட்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா நாமினிக்கு முழு உரிமை இருந்தாலும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் ஒன் நாட் நைன் ஏ இன்படி அனைத்து பங்குகள் பத்திரங்கள் கடன் பத்திரங்கள் போன்றவற்றில் மனைவியை நாமினியாக பிரிவு ஒன் நாட் நைன் ஏ இன்படி நியமிக்க வேண்டியது அவசியம் இதுவரை நாம் பார்த்த எல்லா சட்ட விதிகளிலிருந்தும் ஒரு விஷயம் தெளிவாகிறது எல்லா ஆவணங்களிலும் மனைவியை நாமினியாக நியமித்து பதிவு செய்வதே பாதுகாப்பானது பிற்காலத்தில் தொகை பிரச்சனைகள் ஏதுமின்றி சுலபமாக கிடைத்துவிடும் இருப்பினும் இது வாழ்க்கை துணைக்கு இடையிலான உறவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒருவரின் விருப்பத்தை பொறுத்தது நாமினியை ஒருவர் நியமித்தாலும் மேலும் உறுதிப்படுத்தும் வண்ணம் தன் விருப்பத்தை உயில் மூலம் பதிவு செய்வதே பாதுகாப்பானது இறுதி முடிவாக பிரச்சனைகள் எதுவுமின்றி தான் விருப்பப்படும் உரியவருக்கு உரியது உரிமையுடன் சொந்தமாகிவிடும் ஆயினும் உழைத்து சம்பாதித்த சொத்து தன் குடும்பத்திற்கு சேர்வதுதானே முறை என்ன நண்பர்களே இது சற்று குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு முறைக்கு இரு முறை மூன்று முறை மீண்டும் மீண்டும் இதை கேளுங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் மேலும் இந்த காணொலி சம்பந்தமான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தாலும் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களையும் தயங்காமல் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் உங்களின் கேள்விகளுக்கு விரைவில் பதிலளிக்க முயற்சி செய்கிறேன் மேலும் உங்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் இந்த பதிவுகள் சென்றடைய வேண்டும் அல்லவா ஆகையால் உங்களால் முடிந்தவரை அனைவருக்கும் இந்த பதிவுகளை ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி